Allez. Ted Kennedy n'a pas tout perdu. Le rival de Carter a pris sa revanche en faisant adopter aux démocrates son propre programme économique. Incendie de forêt, seconde journée d'alerte. Comme chaque année, à pareille époque, des centaines d'hectares sont dévastés par le feu dans le sud-est et en Corse. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Que se passe-t-il véritablement sur le terrain en Afghanistan Il est évidemment difficile de répondre à cette question en raison de la censure imposée par le gouvernement de Kaboul qui refuse aux journalistes occidentaux le droit de faire leur métier. Seule la presse communiste est admise sur place et selon les journalistes communistes qui se sont rendus là-bas, tout va bien. Dernière déclaration en date, celle de Dominique Sanchez. Il n'est pas journaliste, mais il est membre du bureau national de la jeunesse communiste. Et après son voyage en Afghanistan, il a déclaré « L'Afghanistan n'est pas à feu et à sang. Un grand travail est réalisé pour alphabétiser la population afghane. Et je m'inscris totalement en faux avec ce qui est communément affirmé par les grands moyens d'information de notre pays. » Ce soir, en direct sur notre plateau, nous recevons le docteur Laburte, le docteur Laburte qui rentre d'Afghanistan aujourd'hui. même. vous êtes arrivé à quelle heure Ce matin, euh, vers 8 heures. Alors, vous êtes resté combien de temps là-bas Je suis resté environ trois semaines en Afghanistan, dans des territoires occupés par les résistants. Vous y êtes allé dans quelles conditions Car il n'est pas question de visa pour un médecin. Non, non, il faut y aller en touriste et il faut passer la frontière clandestinement et déguisé. Alors, vous êtes resté là-bas trois semaines oui. sur place. Qu'est-ce qui se passe euh, ben sur place, est, on est assez surpris de voir qu que les soviétiques ne tiennent absolument pas le terrain. C'est-à-dire que l'Afghanistan, la nuit, est entièrement aux mains des résistants, et le jour, les soviétiques ne surveillent que les, les plaines et les axes stratégiques. Autrement dit, la nuit, l'Afghanistan est aux Afghans, le jour, les plaines et les axes stratégiques sont aux soviétiques. Alors que font les Russes pour contrer la résistance ben, il ne faut pas grand-chose pour euh, une simple raison, c'est que les Moudjahidines, comme on les appelle, sont répartis euh, dans des îlots montagneux et... Euh, des îlots partout, montagneux oui, des difficiles d'accès. Extrêmement difficiles d'accès par des vallées extrêmement étroites, ce qui fait que les, les chars, les blindés soviétiques ne peuvent pas y parvenir. La seule hantise des résistants afghans, c'est les hélicoptères. Alors, vous étiez médecin, vous êtes médecin, mmh. vous avez euh, construit avec les résistants afghans un, une sorte d'hôpital de, de fortune. Euh, pas tout à fait de fortune. Nous sommes en train de construire un hôpital, un véritable hôpital, abrité, euh, anti-bombe, euh, dans un endroit qu'on gardera secret, évidemment, pour permettre justement de soigner ces populations. Parce qu'il n'y a pas seulement que des, des moudjahidines, il, y a, il reste, et à mon grand étonnement, j'ai vu qu'il restait énormément de populations civiles, et que ces populations civiles étaient absolument amédicalisées, sans aucun soin médicaux, ne pouvant descendre dans les villes, car venant des campagnes, ils sont suspects, et ne pouvant supporter les frais d'un voyage vers le Pakistan, ce qui demande trop ou quatre jours. Autrement dit, les gens meurent sur place. Alors, est-ce qu'il y a eu des enfants, notamment, et des femmes qui ont été victimes des bombes ou des mines antipersonnelles lâchées par les soviétiques euh, J'ai vu, personnellement, j'ai visité l'hôpital de Peshawar, un des hôpitaux de Peshawar, la salle d'orthopédie, où il y avait énormément d'enfants, et euh, même d'adultes, euh, avec des pieds arrachés par des mines, ou des mains arrachées par des mines. Ah, ce sont des petites mines Ce sont de toutes petites mines en plastique euh, qui descendent du ciel lâchées par hélicoptère, comme disent-ils, comme un moineau qui n'aurait qu'une aile, euh, qui sont entièrement en plastique et qui euh, sont de couleur euh, sable ou vert pâle, de façon à se mettre à la nature. Alors les résistants afghans eux, ont très très bien euh, su euh, éviter ces mines. Malheureusement, les enfants, les nomades euh, ne font pas attention et c'est eux qui, qui trinquent, si je peux me souvenir. Alors, est-ce que les soviétiques bombardent des villages civils Est-ce que vous avez des témoignages directs euh, Des témoignages directs Je n'ai pas vu de bombardement de villages civils. Mais euh, pendant que j'étais euh, en Afghanistan, un peu plus au nord, la région de Razni a été bombardée euh, à cause de la rébellion de la 14e division afghane, qui, qui a rejoint les forces euh, euh, de résistance afghane. Et une dernière question. Moscou parle d'une poignée de bandits armés par les Américains. Est-ce que vous avez le sentiment que les rebelles représentent une toute petite minorité de la population ou est-ce que c'est l'écrasante majorité dans la, enfin, Du moins, dans la, dans la province que j'ai sillonnée pendant trois semaines, ce n'est pas euh, l'immense majorité, c'est la majorité. Tout le monde se bat contre les soviétiques, c'est la guerre sainte. Sur le terrain, il n'y a plus de parti politique. 
tout le monde est uni dans la même lutte, il faut chasser l'infidèle. Et je n'ai jamais vu euh, ce qu'ils appellent eux, un ralki, un traître, dans toutes les régions que j'ai visitées. Est-ce que vous allez retourner là-bas euh, ben J'espère, oui. Alors vous faites partie de l'association Médecins du Monde. Est-ce oui. que vous avez besoin d'aide pour euh, tous les blessés tous euh, ceux qui sont... ben, Oui, on a toujours besoin d'aide. Nous, nous sommes en train de construire deux hôpitaux. Un hein, est d'ailleurs fini. Euh, il manque de, euh, des jeeps, des groupes électrogènes. Alors effectivement, on aurait peut-être euh, un peu besoin d'aide. Il est évident que Médecins du Monde, c'est une association apolitique. C'est une association apolitique qui a un triple but, qui est d'aller là où personne ne va, de le faire bénévolement et de témoigner. Alors je crois qu'on peut montrer, si vous le voulez bien, le numéro de compte chèque postal euh, auquel on peut éventuellement envoyer des fonds afin euh, d'aider à médicaliser les enfants et les femmes qui, en Afghanistan, manquent de médicaments. Je vous remercie, docteur, pour euh, ce témoignage. Merci beaucoup. Je voudrais savoir si nous sommes en liaison avec Boulogne. Non Très bien. Alors, nous parlons évidemment du conflit de la pêche, qui est un conflit très important dans quelques minutes, mais nous ne sommes pas tout à fait en liaison avec nos envoyés spéciaux. Je vous propose de commencer tout de suite avec les affaires américaines. Étonnante contre-attaque du sénateur Kennedy à la Convention démocrate de New York. Alors qu'Edward Kennedy venait d'être battu dans ses espérances politiques, il a réussi, grâce à son talent d'orateur, à renverser la majorité pro Carter de la Convention et de faire approuver ainsi son programme économique. Le président Carter, après sa victoire d'hier sur Kennedy, a donc subi une sorte de défaite, puisque ce sont les idées du sénateur Kennedy en matière économique qui ont été adoptées. Priorité au plein emploi et non pas priorité à la lutte contre l'inflation, comme le souhaitait le président américain. Les délégués ont fait d'ailleurs une longue ovation au vibrant plaidoyer du sénateur Kennedy de New York, notre envoyé spécial, Dominique Bromberger. Il n'est pas certain que ces images d'acclamation délirante réservées à Kennedy aient fait énormément plaisir à Jimmy Carter. Mais le président, dès son arrivée à New York, dans le courant de la matinée, devait trouver motif à se consoler un peu au cours d'un meeting de ses partisans très enthousiastes. Et après tout, il se devait de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Le discours de Kennedy est sans doute un des meilleurs que j'ai entendu, et je l'ai appelé pour le lui dire. Le ton indiscutablement dans le camp Carter semble être à la conciliation. Cela étant, la tâche du président n'est pas facile, car s'il acceptait le programme de la Convention, sa politique économique et sociale perdrait toute crédibilité. Alors il multiplie les gestes aimables, en disant par exemple, « Je peux remporter une beaucoup plus belle victoire avec le soutien de Kennedy. » Mais rien de tout cela ne peut faire disparaître le paradoxe de cette Convention, qui a donné la nomination à Carter et son cœur à Kennedy. Il faut dire que dans une période de trouble et de désarroi pour le parti et le pays, le sénateur du Massachusetts a su trouver les formules qui ont frappé le cœur des délégués. Un peu comme Ronald Reagan, au cours de la convention de Détroit, avait fait appel à l'Amérique des pionniers et de la libre entreprise, Kennedy a rappelé les grands moments du passé démocrate, le New Deal de Roosevelt ou la présidence de son frère John, pour conclure, tout cela peut se reproduire, il suffit de le vouloir. Nous devons insister, dit encore Kennedy, pour que nos enfants et petits-enfants puissent hériter d'une terre qui s'appellera vraiment Amérique la Belle. C'est pourquoi ces acclamations avaient un ton de nostalgie la nuit dernière. Nostalgie éveillée par un présent décevant pour l'Amérique et par une candidature manquée pour Kennedy. Candidature manquée pour cette fois, mais peut-être pour cette fois seulement. En se présentant comme l'avocat d'une cause qui finirait bien par l'emporter, Ted Kennedy a assez nettement fait acte de candidature pour l'élection présidentielle de 1984. Il est clair que l'animosité entre Carter et Kennedy reste très vive en ce moment. Il est clair que certains des partisans du sénateur du Massachusetts ne verraient pas sans un certain plaisir une défaite de Carter cette année. Mais il est clair aussi que si Kennedy donnait l'impression de jouer la politique du pire, cela lui serait très vivement reproché dans l'avenir. De ce point de vue, on peut donc s'attendre, dans les 36 heures à venir, avant la fin de la convention, à toutes sortes de manœuvres entre les partisans des deux hommes, pour savoir quel genre de soutien Kennedy apportera vraiment à Carter. Dominique Bromberger, TF1, New York.
Le conflit des pêcheurs artisans a continué de s'aggraver aujourd'hui. Depuis le début de la soirée, c'est maintenant le port du Havre qui est bloqué. Et dès le début de cet après-midi, c'était le port de Calais, premier port français pour les voyageurs, qui lui aussi était bloqué. À Boulogne-sur-Mer, où le port a également été bloqué par une trentaine de bateaux de pêche, c'était aujourd'hui l'opération Boulogne-Ville-Morte, organisée par la CGT et la CFDT. Il s'agissait de soutenir ainsi les équipages de la pêche industrielle en conflit avec leurs armateurs. De Boulogne, notre envoyée spéciale, Brigitte Matron. L'atmosphère était plutôt tendue à Boulogne, après les déclarations de Joël Le Teul, refusant hier d'intervenir dans le conflit et d'augmenter l'aide financière déjà consentie au printemps. Le maire socialiste de Boulogne, présent depuis le début du conflit auprès des marins pêcheurs, se montre pessimiste. Vous voyez derrière moi la mairie et en haut de cette mairie, il y a un drapeau. Et ce drapeau est en berne. Ce drapeau est en berne justement à la suite des déclarations de M. Le Teul. Plus exactement, les syndicats avaient évoqué cette possibilité de mettre le drapeau en berne et je leur avais dit attendons les décisions gouvernementales. Hélas, vous savez que M. Le Teul a répondu par une fin de non recevoir à notre demande. Notre demande qui n'est pas une demande donc seulement du maire de Boulogne. Le maire de Boulogne n'a fait que dans cette affaire traduire ce que ressentaient et d'abord les syndicats de marins, mais également même les armateurs. C'est un conflit qui ne, peut, qui ne peut déboucher que s'il y a une aide gouvernementale pour la pêche industrielle boulonnaise. La vie de Boulogne est intimement liée à l'activité de la pêche. Et en solidarité avec les marins pêcheurs, la plupart des commerçants ont décidé de fermer leurs portes pendant la manifestation. Espérant de cette journée qu'elle contribuera à attirer l'attention sur la gravité de leur situation, les pêcheurs ne semblent pas disposés à baisser les bras. Ils espèrent en tout cas en l'extension du conflit pour faire aboutir leurs revendications. Les marins pêcheurs de Boulogne continuent leur lutte qu'ils ont entamée depuis trois semaines et compte tenu de l'intransigeance des armateurs et du gouvernement, il faut craindre que le conflit ne s'étende et prenne une dimension nationale. Je peux déjà vous dire par exemple que les marins de la Rochelle ont décidé une grève à partir de lundi prochain. Rappelons que déjà dans plusieurs ports du Pas-de-Calais et de Normandie, les pêcheurs ont décidé de cesser le travail. En début d'après-midi, les pêcheurs du port voisin d'Étaples ont procédé au barrage total du port de Boulogne. Deux rangées de chalutiers reliant une jetée à l'autre interdisent tout trafic. Les armateurs se sont élevés en fin d'après-midi contre les atteintes au libre accès dans les ports et pourraient engager des poursuites judiciaires contre leurs auteurs. En ce qui concerne le conflit qui les oppose à leurs équipages, les armateurs demeurent dans l'expectative. Ils attendent les conclusions de la commission de conciliation qui doit, à leur demande, se réunir lundi au Havre. Mais pour les marins qui, avec les armateurs et sous l'arbitrage des affaires maritimes, participeront à cette réunion, ce n'est pas une commission de conciliation qui peut résoudre l'actuel conflit. Nous avons de grandes inquiétudes sur le résultat euh, nul de cette réunion. Pourquoi ce résultat nul eh bien pour la bonne raison que ce n'est pas un conflit du travail ordinaire, c'est un conflit d'ordre économique et à des problèmes économiques, il faut une réponse économique qui ne peut venir que du gouvernement. Détermination des pêcheurs, dont les familles commencent pourtant à se confronter aux difficultés financières, position d'attente des armateurs, volonté du gouvernement de laisser aux seuls deux parties en cause le soin de régler le conflit, on le voit, rien pour l'instant qui permette d'espérer un dénouement rapide de la situation. Les marins pêcheurs réclament, entre autres choses, vous le savez, le maintien des effectifs habituels sur les grands chalutiers alors que les armateurs veulent réduire les équipages. Des arguments sont échangés de part et d'autre. En réalité, comment se répartissent les différentes charges d'un grand chalutier Christian Barquisseau. Voici quelles étaient les dépenses d'exploitation d'un chalutier en 1979. La facture pétrolière moyenne d'un chalutier de 50 mètres représentait l'année dernière 13,5% de ses dépenses les salaires, 41,4%. Cette année, ces deux paramètres ont été particulièrement modifiés. Les bonnes recettes du début de l'année ont poussé les armateurs à augmenter les rémunérations de leurs équipages et dans le même temps, la crise pétrolière a alourdi le poste carburant. Même si le gazole pêche est détaxé et bénéficie en général d'une subvention de 10 à 13 centimes par litre, ce gazole est passé cette année de 63 centimes à 1 franc 10. Quant aux rémunérations, il faut savoir que le salaire moyen annuel d'un patron chalutier était en 1979 de 519 000 francs, 250 000 francs pour un chef mécanicien 
et 117 000 pour un matelot ayant 4 ou 5 ans d'ancienneté. 12 millions de francs ont déjà été mis à la disposition des armateurs en difficulté, 18 millions restent disponibles. En échange de cette subvention globale de 30 millions, le ministère des Transports demande donc aux armateurs qui en bénéficient de commencer ou de continuer à améliorer leur rentabilité et d'assainir leur situation financière. En effet, avec un litre de fuel, certains pêchent 3 kilos de poissons, tandis que d'autres en ramènent 6. Il est donc nécessaire pour ces armateurs de mettre au point un nouveau plan de restructuration de la pêche acceptable par les pouvoirs publics. François Mitterrand a demandé au ministre des Transports, M. Joël Le Teul, de recevoir une délégation d'élus socialistes particulièrement concernés par les problèmes des pêcheurs. Depuis le début de ce mois d'août, la CGT manifeste son intention de rester offensive, même pendant les grandes vacances. Alors, cela peut-il déboucher sur une rentrée particulièrement agitée Quelle est d'autre part la stratégie suivie par la CGT en ce mois d'août Jacques Hébert. Des marins pêcheurs à Manu France, en passant par la régie Renault ou les poseurs de rails, la CGT a donc décidé cet été d'occuper le terrain. La centrale de Georges Ségui, qui veut donner à chacun de ces conflits une ampleur nationale, entend démontrer qu'en cette période difficile, il n'est pas de véritables vacances pour les travailleurs. Soutenue par le Parti communiste, cette mobilisation tous azimuts connaît diverses modalités d'action. Barrage, distribution de tracts, signature de pétitions, lettres au chef de l'État ou au Premier ministre, ou encore occupation surprise de locaux, comme cet après-midi au Conseil régional d'Île-de-France. À chaque jour, son point sensible. Aujourd'hui, bien évidemment, c'était les ports de la Manche, mais aussi les usines Renault. Tout en réclamant inlassablement la réintégration de son responsable syndical licencié des usines, la CGT a tenu ce matin à Billancourt un meeting pour protester contre le déménagement hier sous le contrôle des forces de l'ordre de plusieurs machines-outils d'une chaîne de fabrication de voitures. Un second meeting devait d'ailleurs se tenir immédiatement après à l'appel celui-là du Parti communiste. Cette offensive d'été de la CGT, dont certains responsables seront d'ailleurs reçus mercredi prochain par le ministre du Travail, est loin de plaire à tout le monde et notamment à la CFDT. Edmond Maire reproche en effet aujourd'hui à Georges Ségui, je cite, de ne pas rouler pour le syndicalisme, en clair, de faire avant tout de la politique. Alors comment se présentera la rentrée sociale d'automne Il est bien difficile de le dire. Pour l'instant, seul Jacques Chirac, et vous l'avez entendu hier sur notre antenne, prévoit un sursaut inévitable. Du côté de la CGT, en tout cas, aucune action d'envergure au niveau national n'est encore prévue. De toute manière, si une telle action était décidée, elle aurait peu de chances, dans le climat syndical actuel, d'être unitaire. Alerte au feu dans le sud-est, dans le midi de la France en général et dans le sud-est en particulier. Il y a eu jusqu'à 84 incendies cet après-midi. Le, le vent souffle très fort et si l'on n'a pas à déplorer de victimes, c'est un véritable miracle. Sylvie. Oui, la situation est préoccupante. Après la calmie de la matinée, des foyers se sont allumés à différents endroits de la côte méditerranéenne. Dans le nord du département du Var, à Baudinard, près du lac Sainte-Croix, le feu s'est déclaré avec violence vers 16h cet après-midi. Des routes sont menacées et les 150 hommes sur place ont du mal à maîtriser l'incendie, attisé par un vent tournant. Des dizaines d'hectares sont déjà la proie des flammes, cet endroit étant par ailleurs d'un accès difficile. Au nord de la commune de la Ciota, le feu de Cuges a repris. 500 hectares sont entièrement brûlés. À la limite du Var et des Alpes-Maritimes, un incendie ravage actuellement le massif du Tanneron. Trois canadaires et un des Cécis sont sur place, ainsi que 120 hommes. Le vent assez fort attise les flammes et ne facilite pas la mission des pompiers. C'est dans ce même massif du Tanneron que l'écrivain Martin Gray avait perdu sa femme et ses enfants en 1970. Dans le Vaucluse, à 12 km à l'est de Cavaillon, se situe le dernier incendie important. Il a commencé en début d'après-midi au nord-ouest de Mérindol et a ravagé les pentes sud de la montagne du Luberon. La fumée dégagée était si importante que le ciel de Marseille, situé à 50 km à vol d'oiseau, était obscurci. En fin d'après-midi, les pompiers espéraient le maîtriser rapidement. La Corse, seule aujourd'hui, après les alertes d'hier, a été épargnée. Quelques foyers peu importants dans le nord et le sud du département n'ont pas fait de gros ravages. En résumé, les pompiers ont connu aujourd'hui dans le sud-est de la France leur seconde journée d'alerte. Et si dans les jours prochains le vent et la sécheresse continuent, de nouveaux risques très sévères d'incendie sont à craindre. Avec un remarquable travail des pilotes de Canadair notamment. 
30 millions de francs vont être débloqués pour protéger les grands sites de France, une opération écologique sous forme de Paris, supervisée par Michel Dornano. Il s'agit en effet de concilier le tourisme et l'écologie en choisissant une première série de 15 grands sites nationaux. Le gouvernement entend préserver la beauté des sites qui font la réputation de la France. Ces sites, vous allez les découvrir sous forme d'une carte, le piton du haut königsbourg le sommet du Puy-Marie, le volcan du puy de Dôme, les chutes du haut doubs le ballon d'Alsace, les gorges du Tarn, l'allée du château de Chenonceau, le promontoire de Château-Gaillard, le cirque de Navassel, la dune du Pila, la presqu'île de Crozon, la baie du Mont-Saint-Michel, la pointe de la Hague, les falaises d'Étretat, les caps Grinet et Blanc-Nez. Un million de francs a déjà été consacré au Cap Grinet et blanc -Nez. Pour Michel Dornano, ce programme ambitieux réussira grâce à la participation des responsables locaux et des visiteurs. Les obsèques de Patrick Ponce auront lieu lundi prochain à 15h en l'église de Pause, dans l'heure. Patrick Ponce est mort des suites de son accident de moto sur le circuit anglais de Silverstone. Les Anglais ont d'ailleurs commencé une enquête afin de déterminer les circonstances et les éventuelles responsabilités dans cette affaire. Or... Jean-Pierre Chapelle a rencontré le témoin numéro 1, Michel Rougerie, dont on a dit à tort qu'il avait percuté Ponce après sa chute, alors qu'en réalité c'est le contraire. Michel Rougerie qui rend d'abord hommage à son camarade disparu. Euh, Michel, qu'est-ce que tu as perdu Un rival, un copain Un ami. C'était pas un rival du tout. On a commencé ensemble il y a très longtemps. Il n'y a jamais eu de rivalité. On n'a pratiquement jamais été en bagarre sur un circuit ensemble d'ailleurs. On était très amis et euh, j'ai eu une période de gloire en 75 quand j'étais vice-champion du monde. Lui était champion du monde l'année dernière, tout allait très bien pour nous deux. Avait, on était vraiment amis. On n'en parlait même jamais, ça, il n'était jamais question de, de rivalité entre nous. Pour le monde de la moto français, comment tu définirais la perte de Patrick bah, C'était sûrement euh, le meilleur pilote français depuis l'année dernière puisqu'il a eu ce titre de champion du monde qui a fait plaisir à tout le monde, à moi le premier, parce que je considère qu'un Français champion du monde, ça, ça pouvait aider la moto, ça pouvait aider tous les autres pilotes. Euh, donc beaucoup vont perdre un ami et, et sûrement le, le, le meilleur pilote français. En six mois, avec la mort d'Olivier Chevalier, nous avons perdu deux des meilleurs pilotes français. Est-ce que ça à dire que vraiment il faut abandonner la moto je ne crois pas, parce que dans ces deux accidents, justement, c'est la fatalité. C'est sur les deux circuits les plus sûrs de, du championnat du monde. Et, et à chaque fois, on ne comprend pas bien le, les raisons de l'accident. Mais il n'y a pas eu d'obstacle, il n'y a pas eu de rail, il n'y a pas eu de choses comme cela. Donc euh, c'est vraiment euh, incroyable. Alors qu'est-ce qu'il faut dire Un autre champ français champion du monde maintenant Il y en aura d'autres, de toute façon, et sûrement des Français, parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui marchent très fort. Mais... Euh... Patrick aurait pu l'être encore, sûrement. Avec bonne mesure, la suite de l'actualité. À Paris, un jeune toxicomane s'est tué en fin d'après-midi en se jetant par la fenêtre du deuxième étage du palais de justice. Le jeune homme avait les menottes au poignet et était gardé par deux policiers. Le bilan de l'attentat à la bombe commis le 2 août dernier en gare de Bologne s'établit désormais à 82 morts. Une jeune fille de 16 ans est en effet décédée aujourd'hui des suites de ses brûlures. D'autre part, l'enquête sur l'attentat qui a détruit un immeuble abritant une imprimerie d'extrême-gauche à Marseille. Cette enquête marque le pas. Les dix militants d'extrême-droite interpellés mardi dernier ont été relâchés, faute de preuves. Cette explosion, je vous le rappelle, avait fait 11 blessés, dont 6 hospitalisés. Une délégation de députés communistes sera reçue demain au ministère de l'Intérieur pour, je le cite, « attirer l'attention sur les agissements des groupes fascistes et néonazis à la suite de ces deux attentats ». Vous l'êtes sans doute déjà au courant, sans mauvais jeu de mots, les tarifs de l'électricité et du gaz de France vont être relevés samedi prochain de 7,4% pour le gaz domestique et de 4,9% pour l'électricité, soit au total une augmentation cette année de 19% pour le gaz et de près de 16% pour l'électricité. Les petites et moyennes entreprises, les PME et le syndicat Force Ouvrière ont protesté aujourd'hui contre ces nouvelles augmentations. Augmentations rendues nécessaires, explique aujourd'hui le ministre de l'économie, par le renchérissement des prix des combustibles utilisés par EDF, GDF. Et le ministère affirme que l'augmentation aurait été encore beaucoup plus forte, si je le cite, si la part de l'électricité d'origine nucléaire n'avait pas cru rapidement grâce à l'avancement du programme de centrales nucléaires en France. 
Il y a 19 ans, jour pour jour, la ville de Berlin était coupée en deux par un mur baptisé « Mur de la honte ». Cet anniversaire a été célébré aujourd'hui à Berlin-Ouest par un dépôt de gerbe devant le monument dédié aux victimes du stalinisme. Depuis sa construction, 70 fugitifs ont trouvé la mort le long de ce mur électrifié qui mesure quelques 165 km. La presse d'Allemagne de l'Est a défendu une nouvelle fois l'édification de ce mur en affirmant qu'il avait été construit pour empêcher, je le cite, une agression impérialiste. Une trentaine de militaires français participeront à l'opération humanitaire lancée par la France dans le nord-est de l'Ouganda afin d'assister la population décimée par la famine. Le personnel chargé de piloter les deux hélicoptères Puma utilisés pour le transport des médicaments, des médecins et de la nourriture a quitté aujourd'hui la France. Vous le voyez, les deux hélicoptères ont été démontés et embarqués cet après-midi à Toulouse à bord d'un Transal à destination d'Antébé. L'opération devrait commencer lundi prochain sur place. D'autre part, les Nations Unies devraient pouvoir reprendre très prochainement leurs opérations de secours dans cette région. En effet, un arrangement est intervenu avec les autorités ougandaises en vue de surmonter les problèmes de sécurité qui avaient entraîné jusqu'à présent l'arrêt de ces secours. Je vous propose maintenant des images assez impressionnantes d'un saut dans le vide effectué par un cascadeur d'Hollywood. Cela se passe à Toronto, au Canada, et Dar Robinson, vous allez le voir, va sauter du National Tower, une tour haute d'environ 380 mètres. Voilà, mais vous le voyez, il est même retenu par un fil, bien sûr. Il ne faut pas avoir le vertige, le fil qui va le bloquer à environ une soixantaine de mètres de, du sol, c'est même une belle chute. Je vous précise que le cascadeur était assuré pour un million de dollars. Voilà, tout s'est finalement bien passé. Une autre cascade, cette fois tout à fait involontaire et qui aurait pu se terminer tragiquement, celle effectuée par un petit garçon de 3 ans et demi qui est tombé du 11 e étage d'un immeuble dans la banlieue parisienne. Ce petit, ce petit Patrick ne souffre que d'une fracture de l'épaule, sa chute de 30 mètres ayant été amortie par un arbre. Enfin, ces derniers chiffres qui vous intéresseront et qui intéresseront particulièrement Jean Claude Bourret, qui est un grand amateur de vélo et qui n'est pas le seul, puisque les ventes de bicyclettes en France ont atteint l'an dernier le chiffre record de 2 331 318 unités, soit 14% de plus au total qu'en qu 78. Au total, le parc roulant français est estimé à 17 millions de bicyclettes. La petite reine reste bien la reine des ventes. Enfin, pour être tout à fait complet, le résultat du loto, pour gagner, il fallait jouer le 5, le 12, le 15, le 25, le 28 et le 32, numéro complémentaire, le 20. Alors une dernière information qui complète euh, celle que vous avez donnée tout à l'heure, Bruno Mazur, puisque le détenu qui s'est jeté du troisième étage du palais de justice euh, n'est pas mort, contrairement aux informations, aux premières informations qui nous étaient parvenues. Les sports maintenant dans le championnat de France de football, où Lyon est en tête, seul en tête. Saint-Etienne a pris hier un nouveau départ en battant Nancy 4-1. En réalité, c'est une nouvelle page de l'histoire des Verts qui a été tournée hier soir à Geoffroy Guichard, car l'un des héros de l'épopée stéphanoise, le gardien de but Ivan Kurkovic, a décidé de quitter l'équipe et de se faire remplacer par son jeune élève, Jean Castaneda. La passation de pouvoir a eu lieu hier soir et Didier Roustan y assister. Mardi 12 août, stade de Geoffroy Guichard, la division 3 de Saint-Etienne affronte Annecy et comme toujours, les professionnels suivent le lever de rideau de la tribune de presse. D'habitude, à cet instant de la soirée, Jean Castaneda évoluait sur le terrain. Pour la première fois hier soir, il était spectateur. Deux heures plus tard, il devait remplacer Ivan Kurkovic. Un monument dont le départ a fait sensation dans le monde du football. Personne ne s'attendait en effet à une retraite aussi rapide et surtout pas sa doublure. Normalement, je serais dû rentrer... Euh... Début 80, pour la saison 81 et 82. Et puis c'était plus vite. 20h30, l'heure H. Jean Castaneda, 23 ans, 1m88, 82 kg, pur produit stéphanois, fait son entrée dans le monde des stars. Un rêve de 4 ans qui devient réalité. Signe particulier, Castaneda est gaucher de la main et droitier du pied. Incroyable aventure pour ce garçon qui n'a jamais rien fait d'autre que de garder les buts de Saint-Etienne en 3 division et qui, en dépit de l'énorme concurrence de nombreux gardiens, se retrouve tout à coup dans l'équipe la plus huppée de France. Parlez-nous un petit peu de, de votre carrière. On n'avait jamais douté parce que vous êtes resté même 4 ans dans l'ombre de Kovic et puis on a même parlé d'un éventuel transfert de, de Pierre-Éric Hillard. Qu'avez-vous pensé à cet instant ouais, C'est-à-dire que... M. Urbain et M. Garonner m'ont toujours dit que, 
que c'était moi qui devais remplacer Kurkovic pour la saison 81-82, donc je ne faisais pas trop de soucis. Et oui, en dépit de quelques folies ces dernières années, avec les transferts de Rep et Platini par exemple, voilà donc Saint-Etienne qui renoue avec sa tradition de promotion des jeunes. Après les titularisations de Rousset et Paganelli, Saint-Etienne accorde sa confiance à Castaneda, un élève bien vu par son professeur que la gageure n'effraie pas. C'est un garçon qui aime le football, qui aime son poste, qui aime être gardien de but. Il a des qualités physiques, comme vous avez vu. Il a pendant quatre ans, comme il est à côté de moi, c'est-à-dire à la SS, il a, il a su regarder et, entre guillemets, acheter beaucoup de choses. Bon début hier soir pour Jean Castaneda devant l'AS Nancy Lorraine. Un seul but concédé, où sa responsabilité ne peut être mise en cause, et des arrêts déterminants. Tout cela valait bien une poignée de main du professeur Ivan Kurkovic et du capitaine Christian Lopez. Sur ce que nous avons vu hier soir, il y a fort à parier que Jean Castaneda suivra de la tribune de presse beaucoup de matchs, de division 3 bien sûr. La météo, eh bien cet après-midi sur la moitié nord de la France, les températures étaient souvent inférieures à 20 degrés. En revanche, sur la moitié sud, le thermomètre a quelquefois dépassé 30 degrés. Demain jeudi, sur la moitié ouest, le temps sera chaud et humide avec des orages abondants. Partout ailleurs du soleil, les vents faibliront sur les, régi les régions méditerranéennes. Aux environs de 22h40, le dernier journal vous sera présenté par Joseph Poli. Bonsoir et merci.